அன்பு நண்பர்களுக்கு அறம் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக வணக்கங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ மூலமாக ரஸ்த்ரூவில் நம்ம நினஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ணக்கூடியது யூபிஎஸ்சியில் எல்லா வருஷமும் குறைஞ்சபட்சம் ஒன்று அல்லது ரெண்டு கொஷின்ஸ் இந்த டாப்பிக்லேருந்து வந்துடுது ஸோ அது போன்ற ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கான கிளாக்கை தான் இந்த ரோடு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிளாக் நமக்கு தெரியும் கிளாக் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்குலர் டிவைஸ் ஒரு இசர்க்குலர் டிவைஸுங்கிறத இங்கே நம்ம முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டிய காரணம் என்னென்னா எந்த ஒரு சர்க்கிளுமே இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அண்டு கிளாக்கில் டுவெல் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது டுவெல் டிவிஷன்ஸ்னா டுவெல் நம்பர்ஸ் மூலயமா டுவெல் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கொண்டது தான் இந்த கிளாக் அப்போ இந்த டுவெல் டிவிஷன்ஸ்க்கும் சேர்த்து தான் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ டுவெல் டிவிஷன்ஸ்க்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னா அடுத்தடுத்த டிவிஷன் இருக்குல்ல இப்போ நம்பர் ஒன் டு நம்பர் டூ நம்பர் டூ டு நம்பர் த்ரீ நம்பர் த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் செவன் டு எயிட் எயிட் டு நைன் நைன் டு டென் டென் டு லெவன் லெவன் டு டுவெல் டுவெல் டு ஒன்றுன்னு டோட்டலாக டுவெல் கன்சிக்யூட்டிவ் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மொத்த டிவிஷன்ஸ்க்கும் இப்போது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன் டோட்டல் அப்படின்னா டுவெல் டிவிஷன்ஸ்க்கு டுவெல் தேர்ட்டிஸாக த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ அடுத்தடுத்த டிவிஷன் போகணும் அதாவது ஒன்லேருந்து டூக்கு போகணும்னா தேர்ட்டி டிகிரி அந்த கிளாக் நகர்ந்துருக்கணும் டூலேருந்து த்ரீக்கு போகணும்னா தேர்ட்டி டிகிரி நகர்ந்துருக்கணும் த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு போகணும்னா தேர்ட்டி டிகிரி நகர்ந்துருக்கணும் இதுதான் அந்த கிளாக்கினுடைய பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் மினிட் ஹேண்டு இப்போ மினிட் ஹேண்டு டுவெல் டிவிஷன்ஸ் அதாவது நகரக்கூடியது தான் அவர் ஹேண்டாக இருந்தாலும் டுவெல் டிவிஷன்ஸ் நகரக்கூடியது தான் ஆனால் மினிட் ஹேண்டு ஒன் ஹவரில் டோட்டலாக சிக்ஸ்டி மினிட்ஸை சுற்றிடும் இல்லையா ஒன் ஹவரில் அதாவது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அந்த டோட்டலாக பன்னெண்டு நம்பரையும் சுற்றிடும் அப்போ அது ஒன் ஹவர்லையே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியும் சுற்றக்கூடியது ஒன் ஹவரில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியும் சுற்றக்கூடியது அப்போ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் போதும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை சுற்றி வர அப்போ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரினா பர் மினிட்டுக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி அதாவது சிக்ஸ் டிகிரி சுற்றக்கூடியது தான் மினிட் ஹேண்டு இல்லையா சிக்ஸ் டிகிரி பர் மினிட் அப்போ மினிட் ஹேண்டு அதனுடைய ஸ்பீடு என்ன ஒன் ஹவருக்கு மொத்த சர்க்கிளையும் சுற்றக்கூடியது மினிட் ஹேண்டு இல்லையா ஒன்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் வந்தால் தான் அது ஒன் ஹவரும் போ அப்போ ஒன் ஹவரில் மொத்த சர்க்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியும் சுற்றுதுன்னா ஒன் மினிட்டில் சிக்ஸ் டிகிரி சுற்றக்கூடியது தான் மினிட் ஹேண்டு இதே அவர் ஹேண்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் ஹவரில் ஒரு நம்பர்லேருந்து அடுத்த நம்பருக்கு தான் மாறி இருக்கும் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒரு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ ஒன் ஹவரில் அதாவது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் வெறும் தேர்ட்டி டிகிரி மட்டுமே சுற்றக்கூடியது தான் அவர் ஹேண்டு அப்போ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கு தேர்ட்டி டிகிரினா ஒன் மினிட்டுக்கு தேர்ட்டி பை சிக்ஸ்டி அதாவது ஒன் பை டூ ஹாஃப் டிகிரி மட்டுமே சுற்றக்கூடியது தான் அவர் ஹேண்டு அவர் ஹேண்டு ஒன் ஹவருக்கு ஹாஃப் டிகிரி தான் சுற்றி இருக்கும் மினிட் ஹேண்டு ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ் டிகிரி சுற்றி இருக்கும் ஸோ இப்படி சுத்தம் போது இந்த மினிட் ஹேண்டும் அவர் ஹேண்டும் ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே லெவன் டைம்ஸ் கோயின் சைட் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் கோயின் சைட் ஆகும் அப்போ ஒரு நாளைக்கு மினிட் ஹேண்டும் அவர் ஹேண்டும் எவ்வளோ டைம் கோயின் சைட் ஆகும்னு கேட்டால் டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் கோயின் சைட் ஆகும் இன் அ டே ரைட்டுங்களா ஒரு நாளைக்குள்ளே ஒரு முழு நாளுக்குள்ளே அவர் ஹேண்டும் மினிட் ஹேண்டும் டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் கோயின் சைட் ஆகும் ஸோ இது அந்த இன்ஃபரன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பேஜில் இருந்து அதனுடைய இன்ஃபரன்ஸ் ஒன் ஹவரில் அவர் ஹேண்டு தேர்ட்டி டிகிரி மூவ் பண்ணும் ரைட்டா அந்த ஒன் ஹவரில் அதனுடைய மூமெண்ட்டை ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா அதே மினிட் ஹேண்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியும் மூவ் பண்ணும் அது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு டோட்டலாக சொல்லுவோம் இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மினிட் ஹேண்டை மட்டுமே பொறுத்தது இப்போது நமக்கு கொஸ்டின்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைம் ஓவர்லேப் ஆகும் எந்த டைம் கோயின் சைட் ஆகும் அது போன்ற கொஸ்டின்ஸ் நிறையா வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் ஆர் இன் பிட்வீன் இன் பிட்வீன் த்ரீ டு ஃபோர் விச் டைம் வந்து இந்த ஓவர்லேப்பிங் ஏற்படுது கோ இன்சிடென்ஸ் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது கேள்வி எக்ஸாக்ட்லி on what
கோயின்சைட் அப்படிங்கிறது கேள்வியாக வரும் ரைட்டா எப்பயுமே இது போன்ற கேள்விக்கு ஒரு நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் டுவெல் பை லெவன் சிக்ஸ்டிங்கிறது மினிட் ஹேண்டினுடைய மூமெண்ட் இன் அண்ட் அவர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிறது மினிட் ஹேண்டினுடைய கேல்குலேஷன் ஆன் அவர் ஹேண்ட் ரைட்டுங்களா அப்போ சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது த்ரீ டு ஃபோர் ரைட்டா இதில் கோயின் சைடு ஆகணும் அவர் ஹேண்டு கண்டிப்பாக த்ரீயை தாண்டி இருக்கும் ஃபோருக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ மினிட் ஹேண்டுமே த்ரீயை தாண்டினா தான் உங்களுக்கு மீட் பண்ண முடியும் இல்லையா அவர் ஹேண்டு த்ரீயை தாண்டி இருக்கும் அப்போ மினிட் ஹேண்டும் த்ரீயை தாண்டினா தான் மீட் பண்ண முடியும் மினிட் ஹேண்டு த்ரீயை தாண்டணும் த்ரீங்கிறது எத்தனை மினிட்ஸுங்க த்ரீங்கிறது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை குறிக்குமா ஒன்னுனா ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூனா டென் த்ரீனா ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டீன் சாரி ஃபைவ்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்னா தேர்ட்டி செவன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட்னா ஃபார்ட்டி நைன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டென்னா ஃபிஃப்டி லெவன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெல்னா சிக்ஸ்டி ஆர் ஜீரோ இல்லையா அப்போ த்ரீங்கிறது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை குறைக்கும் ஸோ இதை ஃபைவ் டேபிளில் அடிக்கலாம் டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பை லெவன் தட் இஸ் ஒன் எயிட்டி பை லெவன் லெவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் லெவன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் போட்டால் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் பை லெவன் மினிட்ஸ் பாஸ்ட் த்ரீ இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இதே த்ரீ டு ஃபோர் கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போது த்ரீ டு ஃபோருக்குள்ளே எந்த டைமில் எக்ஸாக்டாக கோயின் சைட் ஆகும்னு கேட்டால் சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிது இதே ஃபோர் டு ஃபைவ் கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே இதே கொஸ்டினை ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ்குள்ளே எந்த டைம் கோயின் சைட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கோயின் சைட் ஆர் ஓவர் லேப் ஆர் ஜீரோ டிகிரி எப்படி வேண்டாலும் கேட்கலாம் எப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கூட கேட்கலாம் எப்போ அது ஒன்னாவே இருக்கும் ஒன்னாவே சேம் பாயிண்டில் லை ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேண்டேட்டரி இன்டு சார் அவர் ஹேண்டு நாலு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஃபோர் ஏம் டு ஃபைவ் ஏம்னு வச்சுக்கலாமே கண்டிப்பாக நாலுக்கு மேலே இருக்கும் அவர் ஹேண்டு நாலுக்கு மேலே இருக்குன்னா மினிட் ஹேண்டும் நாலுக்கு மேலே இருக்கணும் இல்லையா இந்த வடிவேலு சொல்லுவார்ல நீ ஏ ஏரியாவுக்கு வாடா அப்போ தான் மீட் பண்ண முடியும் பாரில் அந்த மாதிரி அவர் ஹேண்டு கண்டிப்பாக நாலு மணிக்கு மேலே இருக்குது அப்போ மினிட் ஹேண்டும் நாலு மணிக்கு மேலே வந்தால் தான் மீட் பண்ண முடியும் நாலுங்கிறது மினிட் ஹேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லையா அப்போ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை லெவன் தட் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி பை லெவன் டூ ஃபார்ட்டி பை லெவன் லெவன் டேபிளில் டூ டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் டைம் போட்டால் டூ தேர்ட்டி ஒன் நைன் பை லெவன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன் பை லெவன் மினிட்ஸ் பாஸ்ட் ஃபோர் இல்லையா ட்வெண்ட்டி லெவன் சார் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் லெவன் சார் லெவன் டூ தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன் டூ ஃபார்ட்டி பை லெவன் இதுதான் பேட்டர்ன் இந்த சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எல்லா இடத்துலையும் மேண்டேட்ரி இன்டு ஃபோரை தாண்டுனா ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபைவை தாண்டுனா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிக்ஸை தாண்டி இருந்தால் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செவனை தாண்டி இருந்தால் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் இதே தேர்ட்டி டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் கோயின் சைடுங்கிறது ஜீரோ டிகிரின்னு பார்த்தோம் பட் நமக்கு தேர்ட்டி டிகிரி டிஸ்டன்ஸில் கேட்கலாம் சிக்ஸ்டி டிகிரி டிஸ்டன்ஸில் கேட்கலாம் நைன்ட்டி டிகிரி டிஸ்டன்ஸில் கேட்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கேட்கலாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி எந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணாலும் கேட்கலாம் என்ன சார் பண்ணலாம் தேர்ட்டி டிகிரி கேட்டால் என்ன சார் பண்ணலாம் நமக்கு தெரியும் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் ப்ளஸ் ஒன் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஒரு நம்பர் முன்னாடி இருந்தாலோ பின்னாடி இருந்தாலோ அதை தான் தேர்ட்டி டிகிரியும் போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீலேருந்து ஃபோருக்குள்ளே தேர்ட்டி டிகிரின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அவர் ஹேண்டு த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கும் அப்போ மினிட் ஹேண்டு தேர்ட்டி டிகிரி பின்னாடி இருக்கணும்னா எய்தர் டூ ப்ளஸ் இருக்கணும் ஆர் ஃபோர் ப்ளஸ் இருக்கணும் இல்லையா ஒன்று கம்மியாக இருக்கணும் மூணுக்கு இப்போது த்ரீ இருக்குது இப்போ தான் அவர் ஐ மீன் இதான் கிளாக்னா த்ரீ இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த அவர் ஹேண்டு இங்கே இந்த ஏரியாக்குள்ளே தான் அவர் ஹேண்டு இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் மேக் பண்ணணும்னா மினிட் ஹேண்டு எய்தர் டூ கிட்ட இருக்கணும் அல்லது ஃபோர் கிட்ட இருக்கணும் இல்லையா எய்தர் 2 ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இருக்கணும் அல்லது ஃபோர் ப்ளஸ் இந
இங்கேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி மேக் பண்ணணும்னா டூக்கு அல்லது ஃபோருக்கு தான் வந்தாகணும் அப்போ எய்தர் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்டு டென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் டேபிள் அடித்தோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பை லெவனாக இருக்கலாம் இல்லையா லெவன் டென்ஸ் ஆர் ஒன் டென் 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 பை லெவன் மினிட்ஸ் பாஸ்ட் த்ரீயாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோர் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லையா டூனா டென் மினிட்ஸு ஃபோர்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்போ நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இதுக்கான வேல்யூவை நம்ம போட்டிருக்கிறோம் ஸோ டுவெல் பை டூ ஃபார்ட்டி பை லெவன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் பை லெவன் வரும் பாஸ்ட்டு த்ரீ பாஸ்ட்டு த்ரீனா த்ரீ ஓ கிளாக்கை தாண்டின்னு அர்த்தம் ரைட்டா இது ஃபார் தேர்ட்டி டிகிரி இப்போது சிக்ஸ்டி டிகிரினா ரெண்டு நம்பரை ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணணும் நைன்ட்டி டிகிரினா மூணு நம்பரை ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணணும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரினா நாலு நம்பரை ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரினா ஆறு நம்பரை ஏன்னா ஒன் எயிட்டினா தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார் ஒன் நம்பர்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபார் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு கேட்குறாங்க பிட்வீன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா இப்போது ஃபைவ்லேருந்து அவர் ஹேண்டு கண்டிப்பாக ஃபைவ் ப்ளஸ் இருக்கும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ்னா அப்போ மினிட் ஹேண்டு ஃபைவ்லேருந்து ஆறு தள்ளி இருக்கணும் இல்லையா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு நம்பருக்கு தேர்ட்டி டிகிரினா ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ஆறு நம்பர் தள்ளி இருக்கணும் அப்போனா லெவனில் இருக்கணும் அப்போ சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேண்டேட்ரி இன்ட்டு லெவன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடித்தா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்னே கிடைக்கும் இல்லையா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் பாஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குங்க எப்படி இருக்குமா ரைட்டா ஒன் எயிட்டி டிகிரினா ஒரு லைன் தானே சிக்ஸு டுவெல் இப்படி தான் இருக்கும் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஒரு லைன் தான் ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரியை மேக் பண்ணோம் இது வேறு டைமுக்குள்ளே பார்ப்போம் ஒன் எயிட்டி டிகிரியை இப்போது த்ரீ டு ஃபோர்லேயே பார்ப்போம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு பார்க்குறோம்னா இப்போது அவர் ஹேண்டு கண்டிப்பாக த்ரீ க்ள த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கும் அப்போ மினிட் ஹேண்டு அங்கேருந்து ஒரு ஆறு தள்ளி போய் இருக்கும் நைன் இல்லையா சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேண்டேட்ரி நயன் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டால் ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ போட்டால் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பை லெவன் மினிட்ஸ் பாஸ்ட்டு த்ரீ இதே ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க இதே டைமுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் ஹேண்டு த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டின்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார் ஒன் நம்பர்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபார் ஃபோர் நம்பர்ஸ் அப்போ மினிட் ஹேண்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் கிட்ட இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேண்டேட்ரி இன்ட்டு செவன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பை லெவன் டுவெல் தேர்ட்டி இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டுவெல் ஃபைவ் இஸ் சிக்ஸ்டி அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி பை லெவன் மினிட்ஸ் பாஸ்ட் த்ரீ இதுதான் அந்த மேண்டேட்ரியாக நம்ம பண்ண வேண்டியது எப்பயுமே ஃபார் எனி செட் ஆஃப் பேட்டர்ன் இல்லைங்களா அது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரினா ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரினா ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இப்போது இது பேசிக்காக கேட்கப்படுற கொஸ்டின்ஸ் யூபிஎஸ்சியில் கேட்கப்பட்டிருக்கிற சில கிளாக்ஸ் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுவோம் ஹவு மெனி செகண்ட்ஸ் இன் டோட்டல் ஆர் தேர் இன் எக்ஸ் வீக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் எக்ஸ் ஹவர்ஸ் எக்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் வீக்ஸ் எடுத்துப்போம் எக்ஸ் வீக் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் எக்ஸ் இன்டு ஒன் வீக் இல்லையா அந்த ஒன் வீக்குள்ள ஏழு நாள் இருக்கும் அந்த ஏழு நாட்களுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஈச் இருக்கும் அந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கும் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஈச் இருக்கும் அப்போ இதுதான் செகண்ட்ஸ் இல்லையா அதே போல் எக்ஸ் டேஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து இந்த எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டேன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒன் டேக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கும் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஈச் இருக்கும் செகண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஹவர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த எக்ஸ் ஹவர்ஸ்னால் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்
ரைட்டா இப்போ டோட்டலாக நம்ம ஆட் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைனலாக ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் எக்ஸ் காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துட்டோம் அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேல்குலேஷன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன்று கிடைக்கிது அதுதான் இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் யூபிஎஸ்சியில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் இது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஒன்ஸ் அட் ஒன் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் வந்து ஒன்ஸு டூ ஓ கிளாக் ட்வைஸு த்ரீ ஓ கிளாக் த்ரைஸு அப்போ ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் டென் ஓ கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் இந்த ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆக டுவெல் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கு தான் அதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க இஃப் இட் டேக்ஸ் டுவெல் செகண்ட்ஸ் டு ஸ்ட்ரைக் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்ட்ரைக் ஆக டென் செ டுவெல் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்போ டென் ஓ கிளாக் ஸ்ட்ரைக் ஆக எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் சாரி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து இது வந்து டுவெல் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்போ டென் டைம்ஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆக டபுள் தி டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் இல்லையா அதுதான் இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் அஞ்சு தடவை அது ஸ்ட்ரைக் ஆக டுவெல் செகண்ட்ஸ் பன்னிரெண்டு செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்போ பத்து தடவை ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அடுத்த கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் பிஎம் அண்ட் த்ரீ செவன்டீன் பிஎம் போத் அவர் ஹேண்ட் அண்ட் மினிட் ஹேண்டு கோ இன் சைடும் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்காகவே நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் பார்த்தோம் த்ரீ டு ஃபோரில் கோ இன் சைடு பார்த்தோம் அவர் ஹேண்டும் மினிட் ஹேண்டும் இந்த கோ இன் சைடு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மினிட் ஹேண்ட் அதாவது அவர் ஹேண்டு கண்டிப்பாக த்ரீ டு ஃபோரில் த்ரீ ப்ளஸில் இருக்கும் இப்போ இந்த வடிவேல் டைலாக்லாம் கூட சொன்னோம் மினிட் ஹேண்டும் த்ரீயை தாண்டுனா தான் என்ன பண்ணும் மீட் பண்ணும் மீட் தான் பண்ணும் ஜீரோ டிகிரி தான் அப்போ த்ரீயை தாண்டி இருக்கணும் சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேண்டேட்ரி இன்டு த்ரீயை தாண்டி இருக்கணும் மினிட் ஹேண்டுனா ஃபிஃப்டின்னு போடணும் ஃபிஃப்டின் ஸோ ஒன் எயிட்டி பை லெவன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் பை லெவன் மினிட்ஸ் பாஸ்ட் த்ரீன்னு பார்த்தோம் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டீனை தாண்டுது த்ரீ செவன்டீனை தாண்டலை அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீனுக்குள்ளே தான் அந்த ரெண்டு ஹேண்டும் மீட் பண்ணுது தட் இஸ் ட்ரூ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஆப்வியஸாக ட்ரூங்க ஏன் ட்ரூ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா எல்லா செகண்ட்லையுமே மினிட் ஹேண்டு செகண்ட் ஹேண்டு மீட் பண்ணி தானே ஆகணும் செகண்ட் ஹேண்டு மொத்தமாக சுற்றி வரும்போது மினிட் ஹேண்டு உள்ளே தானே இருந்திருக்கும் அப்போ எல்லா செகண்ட்லையுமே மினிட் ஹேண்டு செகண்ட் ஹேண்டு கோ இன் சைட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் ட்ரூ அப்போ ஒன்னும் ட்ரூன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் போத் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் ட்ரூ அதுதான் இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி போத் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் ட்ரூ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமியிலிருந்து முத்துக்குமார் நன்றி தேங்க்யூ ஆல்